ഹായ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം പി ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മുസ്തഫ പുഞ്ചപ്പാടം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പല ആളുകളും എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ടും അല്ലാതെയും കമൻസ് ബോക്സിലൂടെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മലയാളത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാനും മലയാളത്തിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടോ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനുവേണ്ടി മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം മലയാളത്തിൽ നേടിയ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നത് മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നതിനേക്കാളും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പല സംശയങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരമാവധി സംശയങ്ങൾ തീർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലേഖൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ഫേസാണല്ലോ എക്സാം നടക്കുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ അതിൽ പ്രിലിംസിൽ നമുക്ക് മലയാളം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കാരണം അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒ എം ആർ ആണ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻസിൽ നമുക്ക് മലയാളം മീഡിയമാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ പേപ്പറും നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യനും അവിടെയും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മലയാളത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ട് പേപ്പറുണ്ട് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു കമ്പൾസറി രണ്ട് കമ്പൾസറി പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മല ഒരു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജും അത് രണ്ടും ആ ലാംഗ്വേജിൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ലാംഗ്വേജിൽ മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത് മുന്നൂറ് മാർക്കിലേക്കാണ് ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈങ് പേപ്പറാണ് അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയാതെ സിവിൽ സർവീസ് നേടുക എന്നുള്ളതും അത്ര പ്രായോഗികമല്ല നേടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഇമ്പ് കമ്പൾസ് രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇംഗ്ലീഷും അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് പാസ് മതി ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള സെവൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ മെയിൻസ് എങ്ങനെ പഠിക്കണം മെയിൻസിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന ഈ സെവൻ പേപ്പേഴ്സും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരാളുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അത് വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ ആക്കാം ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാവും നല്ലതായിരിക്കും ഇനി മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളതാണ് മലയാളത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിലും പരമാവധി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കും ബോർഡ് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണല്ലോ എക്സാം എഴുതേണ്ടത് കാരണം പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ളത് പ്രശ്നം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ അതിന് പല പരിഹാരങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് പലതും കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നതിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് വിപണിയിൽ നമ്മളുടെ ജി എസ് വണ്ണും ടുവും ത്രീയും ഒക്കെ മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇനി ലഭ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്ന
പതിനൊന്നിൽ ക്വാളിഫൈ ആയ മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിളയിൽ നിന്നാണ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് മലയാളത്തിലാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് എക്സാം എഴുതിയത് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് ഐ എ എസ് ഇപ്പം അദ്ദേഹം നാഗാലാൻഡിൽ കളക്ടറാണ് മലയാളത്തിലാണ് എഴുതുന്നത് മലയാളത്തിലാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ഓർഫനേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് സിവിൽ സർവീസ് വരെ എത്തിയ നമുക്ക് വളരെയധികം മോട്ടിവേഷൻ ആയ ഒരാളാണ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് സ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വിരലറ്റം എന്നുള്ള പുസ്തകമൊക്കെ വിപണിയിലുണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മലയാളത്തിൽ എഴുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആവും തോന്നുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലെ എല്ലാവരും ഏത് വിഷയത്ത് ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്ന ആളുകൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം മുഹമ്മദ് അലി ഷിയാബ് നമ്മളെ മുന്നിലുണ്ട് ഷിയാബ് ഐ എസ് ആർ മുന്നിലുണ്ട് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലാണ് എഴുതി നേടിയെടുത്തത് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയാലും നേടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വളരെയധികം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും നന്നായിട്ട് നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ടും നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടും പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നമായതിൻ്റെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടാതെ പോവില്ല അപ്പം ഇപ്പം മുതൽ തന്നെ പഠനം ആരംഭിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരുതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊക്കെ മറുപടി ഉടനെ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക